జాతీయ స్థాయిలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని వా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అని చెప్పి ఉగిరినట్టుగా వినండయ్యా 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 ఆపోజిషన్ మాట్లాడేటప్పుడు కదిలీ బెంచెస్ మెంబర్స్ కట్ ప్లీజ్ సంసార గారు వారు మాట్లాడినప్పుడు వారు వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసారు వాళ్ళకి అలవాటే లేదు సహనం ఉండాలి సభ్యులకి అధ్యక్ష గారు వాళ్ళకి అలవాటే లేదు ఏంటి అధ్యక్ష ఎప్పుడు ఎవరిని కూడా మాట్లాడించే కార్యక్రమం వాళ్ళు ఎప్పుడు చేయరు వాళ్ళకి అలవాటే లేదు అది కొంతమంది అంతే దాని గురించి ఏం చెప్పలేము వాళ్ళ నాయకుడు ఎలా ఉంటాడో వాళ్ళ కింద ఫాలోవర్స్ కూడా అలా అలానే ఉంటారు దట్ ఇస్ దట్ ఇస్ హౌ దే ఆర్ లైక్ ఎనీవే అధ్యక్ష కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ టాపిక్ అధ్యక్ష ఇలా మాటలు చూస్తే నిజంగా అలానే అనిపించింది అధ్యక్ష నిజంగా ఎవరన్నా కానీ ఫస్ట్ టైం ఎవరన్నా కానీ ఈయన స్పీచ్ కానీ ఇక్కడ కానీ చూస్తే ఆహా ఎంత గొప్పగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సున్నా వడ్డీ పథకాన్ని అమలు చేశాడు ఆహా ఎంత గొప్పగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రైతులను చూసుకున్నారు ఆహా ఓహో అన్నట్టుగా అనిపించే కార్యక్రమం అధ్యక్ష అధ్యక్ష దానికి తోడు ఆయన కొంచెం ఎల్లో మీడియాలో కూడా ఆయనకు ప్రాతినిధ్యం ఉంది అధ్యక్ష ఆ ఎల్లో మీడియా ప్రాతినిధ్యం ఉన్న లక్ష రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన చోట నేను రెండు రూపాయలు ఇచ్చాను తమ్మిడి కన్నా నేను ఎక్కువగానే ఇచ్చాను కాబట్టి నేను ఇచ్చేశాను అని చెప్పి చెప్పుకునే అంత సిగ్గుమారిన పరిస్థితిలో ఏకంగా తెలుగుదేశం పార్టీ శాసనసభ్యులు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఉన్నారు అని అంటే సిగ్గుతో తల ఉంచుకోవాలి మీరంతా అని చెప్పుకునే నివాళి చెప్తా ఉన్నాను అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే విధంగా అధ్యక్ష వీళ్ళు చేసిన మోసానికి దాదాపుగా పదకొండు వేల కోట్ల రూపాయలు రైతులు మోసపోతే ఈ వడ్డీ లేని రుణమాఫీ అన్న పథకం ద్వారా పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించిన అక్క చెల్లెమ్మలు ఈయన చేసిన మోసానికి ఇదే సున్నా వడ్డీ అన్న పథకం ఈయన చేసిన మోసానికి ఏ స్థాయిలో మోసపోయారో ఒక్కసారి నేను లెక్కలు చెప్తాను అధ్యక్ష ఇవి కూడా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అధ్యక్ష అధ్యక్ష పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి పొదుపు సంఘాలకు సంబంధించి ఇదే కథ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇదే కథ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇదే కథ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏ ఏమన్నారు అధ్యక్ష మా వాళ్ళకి నూట యాభై మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష మా వాళ్ళు ఒక్కసారి లేస్తారు అని అంటే వాళ్ళు ఎవరు కూడా తన స్థానంలో కూడా కూర్చోవడం అని చెప్పి కూడా ఎక్కడ చెప్తారు
Decir gracias. मम्मी <laughs> राजधानी मन गमन अध्यक्ष विनय ओपिक क्या गोड़ जमीन प्रभोक्टर अध्यक्ष वाले माना अध्यक्ष आ रोज गोड़ो प्रिपेर अध्यक्ष इरव मूड मंद चाचर चपल अध्यक्ष इरव मूड मंद चाचर चपल नूट याब मंद चंद्रबाबुना चाचन चपड़ लेचि चंट्रपन अध्यक्ष मेरे साक्ष अध्यक्ष इप्त तुम माला चाचन चपड़ लेचि तन तन कुर्चुना तप इंटरपन तो प्रतिपक्ष अध्यक्ष अच्छा गौरव मुख्यमंत्री गार विमर्शन अध्यक्ष मनस गौरव अध्यक्ष एंत कटाला कटारो अभी वडी क्यूरो वडी कवन ऐक्ल तो पक्का वाला जनाल की वेलता गौरव मुख्यमंत्री गारे जनाल के वीर दोषल का निबड़ा वीर चत कन मुंजन तब को मुख्यमंत्री गार प्रत्यक्ष प्रसंग ने अड्डा मैंने साक्षात प्रतिपक्ष नायक गुजरा लाभगा अच्छा गुड़ प्रोवैडे अध्यक्ष डिप्यूटी प्लार लीडर मुख्यमंत्री गार इत प्रोवैडे जनल अध्यक्ष सब्यु कंट्रोल पत्र तन सब्यु रुत को 
అంతకంటే ఎక్కువ అత్యున్నత అడగాల్సి ఉంటాడు అధ్యక్ష ఎక్కడ తీసుకోవాలి సభ సభల అధ్యక్ష ఇది మంచి పద్ధతి కాదు అధ్యక్ష ముఖ్యమంత్రి గారిది మాట్లాడినప్పుడేదంటే ఇది మీరు ఆలోచించాలి అధ్యక్ష వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసి మీ సభ నడుపండి అధ్యక్ష నేను డైరెక్ట్ గా గౌరవ ఎనీ ఆపర్చునిటీ అధ్యక్ష అధ్యక్ష మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి సార్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష యూ ఫ్రీ సిడౌన్ ఫస్ట్ ఈ సిడౌన్ మీరు కూర్చోవాలి ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వాలా కూర్చోండి కూర్చోండి వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ఆర్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద ఛాన్స్ బట్ ఇఫ్ యూ స్టాండింగ్ కంటిన్యూస్ లీ లైక్ దట్ ఐ ఆమ్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ ఛాన్స్ నేను నేను డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు వారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా అధ్యక్ష మీరు వారి పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లేవనెత్తారు సభా నాయకులు మా ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లెగ్గొట్టారు సో వారి దగ్గర పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఉండొచ్చు నేనేమంటానంటే మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడడం అయిపోయిన తర్వాత వారి పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ వినటం ధర్మంగానే ఉంటుంది దాని సందేహం లేదు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారిని పూర్తిగా తన ఉపన్యాసాన్ని కంటిన్యూ చేసి అయిపోయిన తర్వాత వారిని చెప్పమనండి సభా నాయకులు నేను నేను ఒక విషయం నేను ప్రతిపక్ష నాయకుల వారికి కూడా మనవి చేస్తున్నా వారిని వారిని అందరినీ ఆర్డర్లో కూర్చోబెట్టమనండి కూర్చోబెట్టిన తరువాత సభా నాయకులు మాట్లాడిన తర్వాత వారి దగ్గర అచ్చెన్నాయుడు గారి దగ్గర ఉందో మరి పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ మరి బుచ్చి చౌదరి గారి దగ్గర ఉందో తెలియదు కానీ ఇద్దరి దగ్గర వారి దగ్గర మా దగ్గర ఉంది ఉంది అంటున్నారు అది చూపించమని మాకు అభ్యంతరం దీన్ని ఒక విషయం మీరు వినాలి 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 సో ఒక నిమిషం ఆగా బాగా వినాలి నేను ఏదేంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ అధ్యక్ష ఇక్కడ స్పష్టంగా మీరు అధ్యక్ష నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను మాట్లాడుతుంటే అసలు మీకు చేరుతుందో లేదో గొడవ అధ్యక్ష నేను ఒక మాట చెప్తాను అధ్యక్ష నేను మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా కోరుతున్నా అధ్యక్ష నాకు ఇక్కడ ప్లేస్ ఇచ్చారు వీరు నా పక్కన సీట్లోనే అటు జరగమనండి అధ్యక్ష ఇది ఖాళీ కట్టి పెట్టండి అక్కడ సరిపోతారు వీళ్ళు నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఆ పక్కన అక్కడ పోతే పోతుంది నేనేంటంటే అధ్యక్ష ఇక్కడ ఒక ప్యాండిమోనియం వచ్చింది దీన్ని కరెక్ట్ కాదు సభని ఆర్గనైజ్ చేయవలసినటువంటి బాధ్యత సభ్యులందరికీ కూడా ఉంది ప్రధానంగా ప్రతిపక్ష నాయకులు వారికి కూడా ఉంది వారు కాంగ్రెస్ అక్కడ కూర్చున్నారు బుచ్చి చౌదరి గారు కూర్చున్నారు వీళ్ళందరూ లేచి ఉంటున్నారు సభ ప్రత్యక్ష మన మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను సవినీయంగా మనవి చేస్తున్నా వారిని అందరినీ ఆర్డర్లో పెట్టమనండి వారిని మాట్లాడమనండి తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ లేకమనండి ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం అలే లేదు ఇలా మాట్లాడితే నేను చెప్పాలి నేను నేను అధ్యక్ష నేను మనవి చేస్తున్నా ఇలా మీరు ఇలా మీరు క్రాస్ టాక్ చేస్తే చాలా ఇబ్బంది సభ జరగదు మీరు కేవలం ఇరవై మూడు మంది మాత్రమే ఉన్నారు మీరు అడగటం మొదలెడితే మేము అరిస్తే పట్టుకోలేదు ఒక విషయం ఒక విషయం ఒక విషయం ఉండదు బాగా ఉన్న మాట్లాడి అధ్యక్ష ఇక్కడ ఇక్కడ వారు మేము రైతులకి బ్రహ్మాండంగా చేశాము అని వారు అన్నారు మీరు అందరూ అయ్యో నాతో నేను డైరెక్ట్ గా మాట్లాడుతున్నారండి మా ఇంటి పట్టి మాట్లాడుతున్నా నాకు అత్యంత లేదు అధ్యక్ష నేను మీతో మాట్లాడుతున్నా నేను నాకు ఇది ఎలా గుర్తొస్తుందంటే రైతులకి వారి ప్రభుత్వంలో ఏం చేశారో ప్రజలందరికీ తెలుసు వీరు బట్టలు పెడతామని తీసుకొచ్చి శుభ్రంగా బట్టలన్నీ ఓడదీసి వారు ఇచ్చి గోచిచ్చారు అధ్యక్ష మేము గోచిచ్చాం మేము గోచిచ్చాం పండుగ చేసుకోండి పండుగ చేసుకోండి గోచిచ్చి పండుగ చేసుకోమంటే ఏంటి అధ్యక్ష నాకు అర్థం కాలేదు దానికి పండుగ చేసుకుంటారా దానికి ఇంత చర్చ మీరు ఇచ్చిన గోసి గురించి ఇంతసేపు మమ్మల్ని చర్చలో పెట్టి గోచి పట్టు తిరగమంటారు ఏంటి అధ్యక్ష దానికి దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆలోచనగా నేను గోచిచ్చాను నేను గోచిచ్చానంటే ఏంటండి గోచిచ్చేది నేను దయచేసి మీరు ఇచ్చిన మీరు మీరు రైతాంగానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బట్టలన్నీ ఓడదీసి గోచిచ్చినందుకు మీకు ఘనమైన సత్కారం చేశారు ఇరవై రెండు మందిని మీకు పంపించారు దానికి కూడా సిగ్గు లేకోకుండా మా వాళ్ళు అంటున్నారు ఈ ఇందాక నుంచి డౌన్ టౌన్ చంద్రబాబు నాయుడు డౌన్ టౌన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఇంకేం డౌన్ అవుతాడు అక్కడ డౌన్ అయిపోతే ఇంక డౌన్ ఎందుకు దయచేసి మా సత్యవంతుడికి మనం డౌన్ టౌన్ చంద్రబాబు నాయుడు అంతకన్నా ఇంకా డౌన్ కాలేదు దయచేసి ఇప్పటికైనా వీరందరినీ కూర్చోబెట్టి సభ నడపవలసిన బాధ్యత చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నది చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెద్ద మనం చేసుకుని వారందరినీ కూర్చోబెట్టమనండి పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎవరి దగ్గర ఉందో వారి దగ్గర చూపించమని మాట్లాడుతారు సభానాయకుడు సభానాయకుడు లేచి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇది ధర్మం కాదు 
ఈ ధర్మాన్ని మీరు విస్మరిస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది దయచేసి వారు కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సింది కాదు అచ్చెనాయుడు గారికి ఆ రామానాయుడు గారికి ఈ చౌదరి గారికి అందరికీ చెప్తున్నాను నాయుడు గారికి చౌదరి గారికి నమస్కరించి చెప్తున్నా కూర్చోమనండి సభను సక్రమంగా జరిగే విధంగా సహకరించమనండి అలా చేస్తే వారు అంటున్నారు అక్కడేయండి అక్కడేయండి అని మొత్తం వేస్తే మీ అన్ని మొత్తం వేస్తే ఏ మొత్తం తెలుసా మీరు వేస్తే మొత్తం నిన్న దాని చేస్తేనే చంద్రబాబు పడిపోయారు నాడు నేడు అని నిన్న వేస్తేనే చంద్రబాబు పడ్డారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న మాట్లాడి అక్కడ వేస్తే అవుటే అయిపోతారు కాబట్టి మరొక్కసారి అధ్యక్ష మరొక్కసారి మీ ద్వారా మనవి చేస్తున్నాను గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అనుభవజ్ఞులు ముఖ్యమంత్రి గా పదహ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు చేశారు కాబట్టి వారందరినీ కంట్రోల్ చేసి సభ నడపవలసినటువంటి బాధ్యత సహకరించవలసినటువంటి బాధ్యత పెద్దలు గౌరవనీయులు మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఉన్నది సభ గౌరవాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత ఉంది వారిని చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాను సభానాయకులు పూర్తయిన తర్వాత పాయింట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఎవరి దగ్గర ఉందో తీసి చూపించమని మనకు అభ్యంతరం మీరు కూర్చోండి మీరు కూర్చోండి సార్ మీరు కూర్చోకుండా ఎలక్షన్స్ ఇవ్వమంటారు ప్లీజ్ రెజ్యూండర్